Hi. Okay. Go. Thank you, Marketing Director Ditas. Good evening po, good morning, good afternoon sa lahat na nandito sa Zoom ngayon. Sana po ay nakapagpahinga na tayo mula sa ating mga trabaho. So, welcome to International Marketing Group, the Total Financial Solution. Sino ba si International Marketing Group? Ano ba siya? Tunay ba yan? Kasi ang tanong agad sa atin ng mga nakakasalamuha natin is kami yan. Ano, saan naman yan galing? So, International Marketing Group po ay uh, ipinanganak sa Pilipinas noong 1998. Nag-registered po siya sa, siya sa SEC noong 2000, 2002. Ang International Marketing Group po ay, ay isa sa pinakamalaking is the biggest and fastest growing financial service services marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Canada, United States, and going worldwide. So, uh, naiikot na po natin ang buong mundo para ipala ipalaganap ang ang financial literacy. Yan po si IMG. Our vision is uh, financial industry where everyone is is able to earn what the wealthy are, are earning by bringing the secret of wealthy to all. To help, our mission is to help create wealthy for families, to make a difference for families, so there will be no family left behind. And people move from dreaming to doing. We bring people changing changing financial concepts and solution to middle income individuals and family who are, who are overlooked by the financial industry. Ang international marketing po or IMG is registered sa Bureau of Internal Revenue or BIR and sa Security Exchange Commission. Kung makikita niyo po sa slide, uh, nandiyan po yung, kanil, yung ating uh, lisensya, certificate ng BIR at ng Security, Security Exchange Commission. Uh, kapag kilala ko po sa inyo ang ating big, tat, ang big three, si Sir, uh, si Sir Joe N. De Las Peñas, Sir Bart, Bart uh, Borja at Sir, Sir Noel Arandillas. Si Sir Joen po ay siya po ang, ay ang presidente ng IMG. Sabi niya, mag-ipon at mag-invest para kapag dumating ng retiring years at pagod ka ng magtrabaho para kumita ng pera, pwede mo nang sabihin, pera, palit na tayo, ikaw naman ang magtrabaho para sa akin. The best business in this world is the financial industry and the best business will be IMG. Yan po ang nat palagi nating naririnig kay Sir Joen. The best business will be IMG. Sabi naman ni Sir Bart, we teach you how money works and how money will work for you. Marami ang gagaan ng buhay, marami ang makapagtataben ng pera. Sa, pag sa palagay namin ay na, sa palagay nila ay na ganun pananan nila ang kanilang tungkulin. Mission and, and the rule sa ating mga kababayan around the world. Sabi naman ni Sir Noel, only IMG educates the importance of understanding financial concepts and products. While a person decide what he or, or she learned through IMG training and lectures, IMG recommend financial products to where one can invest in through its affiliated product and partners. Technically, Technically, IMG educates and only recommends just like a doctor who diagnoses and recommend medicines, not necessarily selling medicine. So, si IMG is only an advisor kung saan mapapagaan at mapapalago natin ang ating kapirahan. Why financial literacy and education is so important? Bakit nga ba? 
sabi di, sabi dito, sabi ni Ainji, it help us understand the value of money so we can handle our finances, finances better. It, it saves us from acquiring too much debt. It allows us to, imp to impart our knowledge on financial literacy to the young generation. Financial literacy helps us prepare, prepare better during times of emergency. It enlightens us to invest and create income stream. It gives us the opportunity to help boost our country's economy. Financial literacy gave us the privilege to help the needy. Totoo nga naman po lahat na to. Once na alam na natin kung paano ang, ano ang kahalagahan ng, ng pera, sulod-sulod na po yan, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, magagawa natin talaga siya. Tunay nga naman na mahalaga na magkaroon tayo ng edukasyon sa pananalapi. The challenging future. Mayroon pong apat na kategorya ang challenging future. First, the uncertain labor. Automation and powerful so software continues to replace more and more workers. Manufacturing jobs, jobs are moving overseas to cut loss costs. Uh, dito sa challenging future, so nakikita natin noon, noon po, puro tao ang nag, uh, ang manpower na masasabi, puro tao ang, nag, ang, ang nagtatrabaho. Ngayon, uh, automated na siya, machine ang ang nagtatrabaho para sa mga, sa mga, sa mga, sa mga factory. So, ang, 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 ano yan, ang nawawala ng trabaho ang mga tao dahil sa automation. Dito may maganda akong example sa challenging future. Ang sa, ang example ko po sarili ko. Kasi pwede kong pwede kong sabihin na challenging future yung nangyari sa sa pagbabalik ko dito sa IMG. Kasi po 2012 nag -IM, na sumali ako sa IMG. Puro puro pa kami papel. Wala pang computer. Uh, once uh, nag, 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 ang tawag pa namin business orientation na ngayon ay guest presentation. Uh, pag nagpa-fill up, pag nagpa-pirma kami, pag mayroong kumuha ng Kaiser, papil pa po ang ginagamit namin. Isasubmit pa namin yan sa pinakamataas. Si pinakamataas ang magpo-forward sa Pilipinas. Nitong magbalik po ako sa IMG, 2019, nabigla po ako sa mayroong sum na. Sabi ni CEO Carmela, ate, uh, makinig kayo ng sum. So, sample na po siya ng ano, no, challenging future kasi automation na eh. May sum. Hindi, na, hindi ko alam yung sum na yun. Tapos biglang nag-accredit ako ng, ng aking uh, membership sabi ang sabi agad ni Carme ni CEO Carmela Ate matagal ka na sa ING alam mo na ang alam mo naman kung ano ang ang mission ni IMG sumali ka sa Zoom mag uh, uh, maging speaker ka na din Sabi ko madali lang yon pero <laughs> nung nung nando na ako bigla akong natakot ba <laughs> biglang Biglang sabi ko, ay nako, kayo na muna. Huwag, huwag akong isali dyan. At uh, na, 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 feel ko ba, na feel ko po yung uh, insecurity na uh, ano kami, kumbaga, it, nandito nga ako sa challenging future. Kami yung old, sila yung mga bago. Dahil sa automation, hindi ako maka-adapt. So, ang ginawa ko, hindi ko sila sinasagot. Uh, sabi ko, give me time para makapag uh, ma, ma adapt ko ang Zoom webinar na ito. So, ito po yung sample ko. Ha? Um, yung sarili ko na ang isinasample ko dito sa Challenging Future. Noong 2012, pa, puro papel. Ngayon, automated na sa cellphone mo na lang, pwede ka nang makapag uh, makapag uh, pa-member, pwede mo nang gawin ang Kaiser payment mo, 
lahat-lahat ng lahat-lahat ng transaction mo sa IMG nasa cellphone na lang through our portal. So, siya, isa po siyang challenging uh, sample ng challenging future. At ako yung isang pinakamagandang sample ng challenging future. Next po is uh, low saving and high debt. Uh, have a major impact on retirement. Many people have to work beyond 65 years of age to survive. Dito po, kung makikita natin sa, la, sa larawan, si Dick Israel, kilala naman natin siya, na siya ay uh, kilalang, kilang, kilalang, isang kilalang artista sa atin sa Pilipinas. Nung kasikatan niya, awaldas dito, gastos doon, hindi niya inisip yung future niya. Hindi niya inisip na na uh, malalaos din pala siya bilang artista. Ang problema niya, hindi siya nag, hindi po siya nag-ipon. Pagkos nagkautang pa, uh, hanggang dumating yung point ng buhay niya, na wala na siyang pera, siya na ngayon ang nahingi ng tulong. Kung makikita nyo, uh, sa katabi ng picture niya, sa right side, uh, pangit na itsura, no po hindi kaaya-aya. Then ang sec ang ang second story po kung napanood niyo po siya sa rated rated K si Ma'am si principal po siya na masigasig ding nagtrabaho nung kabataan niya as a teacher naging principal mas ma matulungin hindi niya din inisip ang Hindi niya din inisip ang future niya na mag uh, na mag uh, magre-retire din siya. Eh, hanggang sa hindi na siya kailangan ng school, no? Kasi matanda na siya. Eh, wala pa wala pala siyang ipon. So para mabuhay siya sa pang-araw-araw na nagastusin naging naging ano po siya naging janitor sa eskwelahan kung saan siya ay isang principal so sana maiwasan natin po na wag magtabi ito po yung sample ng low saving and high debt ang third challenging future po is high cost of education lack of preparation for college planning will hurt the youngers the younger generation as well are as well as parents Tutun, tunay nga naman po to uh, na sa atin sa Pilipinas maraming maraming kabataan na gustong mag-aral pero hindi kaya ng magulang maraming maraming uh, dahil sa hindi hindi na paghandaan ng magulang ang edukasyon ng ng kanilang mga anak so Swerte na lang kung si anak ay ano po naka na nag nag-effort ba na mag uh, magtrabaho while uh, while uh, studying. Pero sabi nga dapat paghandaan uh, paghandaan ang edukasyon ng anak natin. At ang pang-apat po increasing cost of living. Kung makikita po na Kung makikita po natin dito, uh, nung 2005, ang 100, 100 euro punong-puno ang karelo. Ngayong 2020 po, ang 100 euro mo, basket na lang. One port na lang ng karelo. So, increasing of cost, libi, of cost of living, many people have difficulties in saving money for their needs. When And when needs arises, their only option is debt. So you have control your future para maiwasan ang challenging future na, na ito pong nabanggit natin. Control your future. Your future is in the hand of your, is not in the hand of your employer or your government. It's neither in the hands of your bank nor your broker. The future is in our hands. Make money, save money, protect, protect money, and accumulate money. Yun daw po dapat ang gawin natin. Masigasig tayong mag, maghanap ng pera pero dapat mag-save din tayo. Protektahan natin ang perang, ang perang pinagpagura natin at palaguin daw po natin.
be your own own money manager understand how money works and make money work for you di ba ang gandang pakinggan po make money work for you may apat po tayong uh, financial concept the x curve concept the rule of 72 all the rule of money in the solid the solid financial foundation and the abundance formula or pay yourself first uh, sa x curve po sa so makikita niyo po sa slide uh, may dalawang linya po ang may dalawang linya po siya no um, the red line and the green line red line po is a uh, uh, represent the responsibility line in the money line the green line represent the money line so at early as 20 uh, younger age natin 20 nag-uumpisa nagtatrabaho na tayo no dito daw po uh, so, um, sinasabing mataas malaki ang responsibilidad natin kasi nag-uumpisa pa lang tayong magtrabaho tayo naman ay eh, masyadong excited tinanggap na natin lahat ng responsibilidad pati na responsibilidad ng mga magulang natin sa kapatid natin <coughs> natin kasi eh, excited tayong magtrabaho eh so lahat ng responsibilidad dito sa ano sa younger age active income uh masasabing active income po kasi working working hard for money pa tayo uh, big responsibility pe ang sabi po dito sa X Corp habang malaki ang responsibilidad mo mula sa malaking responsibilidad po uh, mula sa younger age habang tumatal tumatanda ka, nagkakaedad ka po, binibilang mo ang edad mo, sa malaking responsibilidad mo, dapat daw po ay bumababa, bumababa siya. Nawawala dapat daw yung uh, responsibilidad. Nagiging zero dapat. From big responsibility to zero responsibility. Yun po ang, ang, sinas, ang gustong sabihin ng red line. Kaya pababa po siya. Ngayon naman po, uh, paano natin mapapag mapapal ma ma uh, makukuha ang uh, mapapataas ang money line ang green line so habang mas uh, habang malaki daw pa ang responsibilidad uh, nag-uumpisa din din daw din daw po umangat din ang money line kasi ang ating green line kasi sabi nga Malaki man ang nagumpisa ka man sa malaki, uh, pababa naman dapat siya ang responsibility natin. So, yung mula sa taas, pababa, so dapat daw ang money line natin mula sa baba, pataas naman daw po. Para mayroon tayong ano no, kasi kaya makikita natin na yung red ay green line ay pataas siya. Habang nagtatrabaho po tayo sa, sa laki ng responsibilidad natin, tayo dito tayo yung tayo yung nagtatrabaho para sa pera, dapat daw po ay may insurance tayo. Bakit? Kasi sa laki ng responsibilidad natin, uh, uh, hard working tayo, bigla tayong uh, kinuha ni Lord kasi sa sobrang hard working natin at na naisip na nawala tayo dapat daw po may insurance tayo para uh, mawala man tayo yung responsibilidad natin na tinanggap ay mayroong sasalo hindi hindi mapapa hindi mo mapapabayaan yung mga responsibilidad mong may iwan dahil lalabas po si insurance. Si insurance po ngayon ang sasalo sa mga sa responsibilidad mong na iwan. So kaya dapat daw po habang nagtatrabaho tayo nasa active income tayo, dapat daw po may insurance tayo. Uh, um, habang nagtatrabaho at nag uh, as we go on our, our life dapat daw po may healthcare din tayo kasi hindi nga tayo nawala dire-diretso yung trabaho natin kasi sa malakas na mataas na responsibilidad natin ay bigla tayong nagkasakit kung wala tayong healthcare paano yung responsibilidad natin samantalang kung may healthcare po tayo uh, 
hindi po maapektuhan yung ating mga tinanggap na responsibilidad. So, kaya mahalaga daw po na may healthcare tayo. At mahalaga din na may emergency fund tayo kasi mawalan ka man ng trabaho, hindi maapektuhan kung ano ang kung ano ang uh, responsibilidad na nakas nakasalalay sa atin. Kaya mahalaga din po na may emergency fund tayo. Ngayon, so, nasa nasa trabaho ko tayo ng trabaho, dumating na ang retirement natin, ang alam nating retirement is 60 years old na po. So, natapos na yung responsibilidad na, na nabawasan yung responsibilidad o kaya nagmasiro na ang responsibilidad natin. Pero may tanong po, uh, what if kung uh, nabuhay daw po tayo ng matagal, naging eight, nag Uh, humaba pa yung buhay natin. Dapat daw po ay may investment tayo. Kasi dito po si investment, uh, siya na po ang, ang dapat na mag, uh, bi, matutulong sa'yo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Ito na po yung tinatawag, tinatawag na passive income. Dito na po yung magandang pakinggan na money is working for you. So dapat daw po may investment tayo. Yan po ang ating X-Corp concept. How money works? The rule of 72. The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given rate of return. So sabi ni Albert Einstein, malalaman mo lang Malalaman mo lang kung kailan dodobli ang ano mo, ang pera mo. Ah, sa binigay na rate sa iyo, i-divide mo siya sa 72. So, ah, kung 1% ang binigay sa iyo, so divided by 72, so 72 years bago madoble ang pera mo. Usually po, nakikita natin ang 4% sa ah, sa bangko sa time deposit. Tuwang-tuwa na tayo niyan. Tuwang-tuwa na tayong mag, mag, eh, pagmalaki na. Ay, magta-time may, may, magta deposit ako. 4%, di ba? Tuwang-tuwa tayo. Mayroon akong pera naka-time deposit at 4%. So, yung 4% daw po, i-divided by mo sa 72, 18 years po bago madoble ang pera mo. Eh, si Albert Einstein, ipinakilala niya na, inano niya po, uh, ipinakilala niya, what if kung may 8%? Sa 8%, divided by 72, 9 years lang madudoble. Pinag-aralan ni Albert Einstein. Si, may 4%, what if may 8%? So, divided by 72, uh, 9 years lang. Ay, kung may 12%, 72 divided by uh, ay 12 divided by 72 is 6 uh, years lang po, no? Itong 12% po, nakikita lang natin sa utangan. Kung pumunta ka kay Compass, tatanung, tanungin mo kung magkano ang interest, 12%. Hindi natin nakikita sa bangko yan. Ngayon po, ang may sample po dito, ah, uh, At the, si, at the age of 29, nag, uh, nag, uh, nag, uh, naglagay po siya, nag-invest po siya sa 4% ng, ng 100,000, ano po. So, madudubli po yung pera niya pagdating ng 47. Kasi, kasi nga, uh, 72 divided by 4, 18 years. So, madudubli yung pera niya at 4% pag 47 niya na. So, at the age of retirement, so 65, Yung pera niya lang magiging, yung pera niya magiging 400,000 po. Eh, mayroon pong uh, 8%. So, i-compare niya po, no? Yung 829 nagma, na 100,000, kung sa 8% po, madodobli po siya pag 38 niya. Pag uh, magiging 200, pag 47, magiging... Uh, 400, pag, pag 56 niya po, magiging 800, and then pag 65 years old niya, magiging 1,600,000 uh, po, no? So, mas maganda si 8% kasi makikita niyo naman ang diferensa, ang, ang laki. 
million na, no? Eh, mayroong 12%. Mas maganda si 12%. Kung makikita nyo po, at the age of 29, naghulog siya ng 100,000. 35 years old lang siya. Naging 200 na. At 41, 400. 47, 47 siya. Naging 853, 16, 59, 3,000, 3,200,000. So, ang laki po ng diferensya. Alin ang pipiliin natin dyan? Siyempre, dito tayo sa 12%. Okay, ang kwento po dito, ikaw pumunta ka sa bangko, nag-time deposit ka ng 100,000, eh, kasi sabi mo, yung 100,000 para sa retirement mo na, sabi mo kukunin mo at the age of 65. So, uh, tinanggap ni bangko sa time deposit na 4%. So, tapos ito naman po si bangko, total, naka-time deposit, nag-usap kayo na pag 65 mo na kukunin, si bangko naman po ay tumawag sa 12%. May kakilala siya na nagbibigay ng 12%. Si 100,000 niya po, 100,000 mo po na, ilagay, na inilagay mo sa kanya sa 4%, inilagay niya naman sa 12%. Ay sabi ni bangko, ilalagay ko siya dyan sa 12%, kukunin ko sa ganitong panahon. Nung time na na kukunin mo na po, kinuha na din, tumawag ka kay bangko, sabi mo, upo punta ako dyan bukas at kukunin ko na yung, kasi matured na siya, 65 na ako ngayon, kukunin ko na yung na, naka-time deposit ko dyan sa inyo. Uh, umuo naman si bangko, ngayon tinawagan ni bangko na i-withdraw niya na doon sa 12%. Si bangko po, winodraw niya sa 12%, yung 100,000 mo na nagkaroon po ng halaga na 6,400,000. Eh, ikaw, ibinigay lang ni bangko sa'yo, 400,000 lang kasi nasa 4% ka. Eh, sino po ngayon ang nanalo? ba diba, si bangko? Si bangko, kumita sa pera mong 100,000 ng 6 million. So, uh, dito po, mahalaga na dap malaman natin ang... Kung as much as possible, kung meron tayong mas mataas na na rate na pwedeng paglagyan ng pera natin, doon tayo. Pero yung sigurado po, hindi yung, hindi, alam na natin na sinabi ni Albert Einstein na ang, pag, ang pera ay madudubli. Ay, Diyos ko. Wait lang po, sorry. Napindot ng napindot. lang, napalayo na ako. Madawang na. Oh my goodness. Malapit na, malapit na. Okay. So, Uh, wag po nating kalamutan ang ang rule of 72 ni Albert Einstein. Kilala naman natin si Albert Einstein. Pinakilala sila sa atin nung elementary tayo, high school, college, siya ay isang mathematician. Ngayon mas pinakilala siya ni IMG kung paan kung paano madoble yung pera natin. Ano po? So, huwag kalimutan si Albert Einstein. Meron po tayo ditong solid financial foundation. Sabi po dito, build it from the ground up, build it right, build it strong. Ang tamang paggawa daw po ng, ang, ng solidong pinansyal ay dapat mag-umpisa sa baba. Gaya ng pagpa, pagpapatayo po ng bahay na hinuhukay talaga natin yung lupa para magkaroon ng magandang foundation. No? So, bilang, bilang tayo po ang uh, money machine, da, dapat daw po tayo ang nagtatrabaho para sa pera, dapat daw po ay ang unang step natin ay magkaroon tayo ng healthcare. Short term man yan o long term, mas lalong mas maganda kung long, long term. Kasi ang long term po magagamit natin pagdating ng tayo ay hindi na nagtatrabaho. So dapat daw po ang unahin natin ang healthcare. Ang sunod po ay uh, protection which is insurance. Protection is for our family. Kasi tayo, tinanggap 
tayong nagtatrabaho, tinanggap natin ang responsibilidad natin para sa ating pamilya. Eh, so, dapat daw may protection din tayo para sa kanila, which is insurance. Kasi kung bigla po tayong mawala, hindi hindi tayo mag hindi natin hindi tayo mag-aalala hindi hindi din sila mag-aalala kung paano na yung buhay nila kasi mayroon po tayong insurance na iiwan sa sa kanila uh, ang sunod pong step ay debts uh, iwasan as much as possible iwasan ang pag-utang may, may mayroon daw pong dalawang klase ang utang yung good at bad ang good po kung umutang ka na ang inutang mong pera ay mapupunta sa kabutihan. Lalong maganda siya kung umutang ka ng pera, gagamitin mo sa halimbawa sa business na yung may babalik sa yung may babalik sa yon ang pera na inutang mo na mas lalong mas sa malak sa malaking halaga ano po. Then yung bad, yung umutang ka pero pambili lang pala ng bag na MK. Umutang ka pambili lang pala ng Armani na sapatos, hindi hindi daw po yun maganda. So, as much as possible, iwasan daw natin ang mag-utang. Ang maganda daw gawin natin, magkaroon tayo ng emergency fund. Sa, ang emergency fund po, kung dalaga tayo, bin, dalaga o binata, 1 to 3 months daw po ng sahod natin, itabi natin bilang emergency fund. Kung may pamilya naman po tayo, 3 uh, to 6 months ng sahod natin, yun ang dapat nakatabi, nakatabi para sa ating emergency fund. Im importante pong may emergency fund tayo kasi gaya nitong nangyari sa atin ngayon na hindi natin inaasahan. Kung may emergency fund po tayo, so hindi tayo mag-aalala na wala tayong kakainin sa susunod na araw. Hindi tayo pipila doon hindi tayo magiging tantiti mo. Iba naging 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 viral yung Pilipina na nag na nagbideo sa mga Pilipino na nag nahingi ng tulong na walang makain. So kung may emergency pan tayo, hindi tayo pupunta doon para um, pumila. Kahit pa sabing ano sayang naman, malaking tulong. Oo nga, maglaking tulong, pero kung may emergency fund tayo, mas, magan, mas makakatulong, mas malaki ang matutulungan natin kasi mas naibibigay natin po yon sa mga taong mas nangangailangan. Then, kung mayroon na po tayo nitong apat na to na ano, healthcare, protect, healthcare protection, emergency fund, na iwasan natin ang pag-utang, saka daw po tayo mag-invest. Para po, sigurado na ang invest nat investment natin hindi magigiba. Ano po, siguradong ang investment natin ay matatag talaga. At lalabas lang siya pagkailangan-kailangan. At yung investment natin, yun na po yung money working for, for, for you. Money working for us. Mayroon, ang next po, mayroon din po tayong abundance formula na sinasabi. Ito po ay uh, ipinakilala sa atin ni Brother Bo Sanchez, ang 10-20-70 rule. Sabi dito, uh, 100% income uh, minus 10% minus 20% equals to 70. 10% of tithe or offering, 20% savings in investment, then 70% lang ang expenses. Sabi nga, Um, 100% kang nagtatrabaho, yung trabaho po ay hiniling natin yun kay Jesus Christ, kay Lord. Palagi tayo laga, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang trabaho. Sana po, magandang trabaho, magandang kita, at, ma at mabait na amo. Yun ang palagi nating hinihiling. Ibinigay naman sa atin ni Lord. So, uh, kailangan din po nating ibalik sa kanya. Kailangan nating magpasalamat sa kanya through 10% of fight or offering. Then, dahil tayo po ang nagtatrabaho, dapat daw po bayaran natin din ang sarili natin through investment and savings. Hindi yung babayaran natin yung sarili natin para uh, bumili ng kung ano-anong luho natin sa buhay. Dapat daw po uh, babayaran natin ang sarili natin 
uh, savings and in investment para mas maaga tayong makapag uh, makapag ma makapag retire sa pagtatrabaho na madami tayong naipon so maaga tayong makahihinto sa pagtatrabaho ma at magaan at maaliwalas yung buhay natin ano po so 70% is the expenses lang pagkasyahin natin pagkasyahin natin kung ano lang yung lumabas na 70% na na tira sa sahod natin ang problema sa atin mga Pilipino mas madami pa si expenses kisa sa savings pero kung uh, pag-aaralan po nating mabuti at makikinig tayo sa sinasabi ng ni IMG magagawa po natin uh, mas magagawa po natin ang 70% o kaya medyo mas baka mas malaki pa ang savings nating mailagay ano po uh, different vehicles uh, investment vehicles we need to know and understand the first vehicles we very we uh, kailangan kailangan nating matutunan ay ang healthcare po mayroon po tayong Kaiser Ultimate uh, Healthcare Plan siya po ay 7 years to pay to pay lang with 13 years of uh, 13 years of waiting. So, dito pa sa example, plan K100, ang installment niya po is 58,000, month annual installment niya po is 58,821. Uh, ang contract price niya po is 411,750. Seven years mo lang po siyang babayaran and while paying or during accumulation period, Mayroon po tayong mga healthcare benefits. Number one po is the annual physical examination benefits. Nandiyan po yung uh, uh, blood game. Kung babae ka, may ano po, may uh, pap smear. No? Yung mga basic physical examination po ay uh, libre po siya yearly. Then, may dental health benefits po tayo. Nandiyan po yung uh, simple tooth instruction, pagpapabunot, uh, cleaning, magpapasta, libre po siya. Huwag lang ang, ang ano po, kung magpapapustiso po ay uh, may discount. Yun po. So, yan po ang pas, uh, kasali sa dental health benefits. Then, may member's choice of room po room and board po tayo. Halimbawa po na, na hospital tayo, kailangan nating um, mag-stay sa hospital. So, kukuha tayo ng ng kwarto. Sa plan K100 po, mayroon ka pong mayroon pong nakalaan sa yung 100,000 1,000 pesos a day for 30 days po. Kung, so, kung halimbawa 2,000 ang room na kinuha nyo, si, uh, si Kaiser po, babayaran niya ang 1,000 kayo naman po ang magsosolder so ng uh, na, ng one ng remaining balance na 1000 din. Then may annual benefits limit po tayo na 60,000 a year. Then may basic medical health benefits, then waiver of installment due to debt or credit life. Habang nagbabayad po tayo dito sa 7 years natin na uh, 7 years of payment, kung halimbawa bigla po kayong nawala, uh, mawi-wave po yung uh, payment natin magiging uh, uh, ano yan um, what do you call this magiging fully paid po siya aantayin na lang po ng beneficiary mo first beneficiary mo na mamature yung Kaiser plan niya, Kaiser plan yung may, na, maiwan no? waiver of installment and premium due to total or and permanent disability. Kung halimbawa naman po na disgrasya kayo, dapat na uh, naisuhan kayo ng permanent uh, disability, in, so hindi na kayo makapagbabayad, no? Eh, mawi-waive din po yung uh, payment nyo, magiging fully paid na po siya, aantayin nyo na lang po yung uh, maturity. Then, term life insurance coverage, accident, death, and dismembered. 
dismemberment and family assistance service. Dito po sa family assistance service, uh, halimbawa po sa Pilipinas, yung kapamilya nyo biglang na dinala sa ospital, kaya nga sinabing emergency, so biglaan, mga walang dalang pera, pera yung mga nagatid sa ospital. Since IMG Kaiser holder po kayo, pwede nyo pong i-guarantee yung, yung inyong Kaiser plan. Pero guarantee lang po para maasikaso lang yung kapamilya nyo. Pag, uh, pag ano po, pag i- um, Paglalabas na po yung pasyente, kung ano man po ang bill nila, dapat bayaran nila. Kasi po, yung Kaiser plan, Kaiser plan nyo ay para sa inyo po yun. Personal nyo po yun na kayo dapat ang gumamit. Ginawa nyo lang po siyang guarantee para lang ma-assist yung kapamilya nyo na maasikaso agad-agad sa hospital. Ano po? Then, habang nag- Nagaantay po tayo ng ating payment, ay nagaantay po tayo ng maturity natin on the summit year po ng ano, mayroon nag interest na po ang ating pera. Natapos na tayo sa ating pagbabayad, nag interest na po at ang ating pera ng 10%. At ang kagandahan po dito, kung compounded po siya. So yung interest mo, ininteresan pa hanggang sa uma, dumating na po yung maturity niya. Kung makikita nyo po sa slides, uh, yung binayaran po nating uh, sa Cape Plan 100 po, no, na 400, 411,750 as a contract price. During, uh, kung makikita po, oh, Madonna. Kung makikita po natin sa maturity niya, ah, uh, ang total amount niya po is 1,166,000 one million and one hundred sixty-six thousand total accumulated with uh, benefits and bonus na po siya. So, di ba po uh, malaking pera yung naipon natin? Seven years lang tayong nagtabi sa pa, sa kung halimbawa man monthly, uh, kung halimbawa man monthly tayong nagtabi for seven years na inabot ng 411,000 at least po naging 1 million na ang 1 million in 166 po ang kaperahan natin. Di ba po maganda ng ipon yun? At mayroon din po tayong mga healthcare benefits habang nagaantay po tayo ng maturity. May 10% annual health annual health benefits, outpatient benefits, inpatient benefits, maternity benefits, pre-existing illness is covered, dreaded illness is covered, additional health benefits, long-term care benefits, and long-term care bonus. Uh, mayroon po tayong uh, uh, tawag dito, mayroon po tayong uh, disca uh, uh, special discussion din po sa Kaiser. Ano? Para po malaman natin, himay-himayin kung ano talaga ang nandoon sa loob ng Kaiser. Ito po ay pahapyaw lang nating uh, pinaabot sa inyo kung ano ang kahalagahan ni Kaiser. How mutual funds works? Uh, um, ang mutual mga Siyempre, naririnig natin ang word ng mutual funds. Ang feeling natin, sosyalin, no? Lalo na, Noong araw, pag, tinan, pag narinig lang natin ang word na mutual funds, para sa mga mayayaman lang yan. Ngayon po, si IMG ay ipinakilala niya sa mga middle class. So, pwede din pala po tayo sa mababang halaga magtawaging investors. So, ang, ang, ang mutual funds po na naglalaro siya, ng, uh, iniipon po niya ang lahat ng mga investors lahat, maba, konti man ang ibinigay mo, malaki man ang ibinigay mo, iiponin po yan, mayroon po tayong mutual fund company, mayroon po tayong professional professional fund manager na siya po ang mag ang maghahawak ng pera para ilaro po sa stock market. Then, during after the, pag na mature na po siya, uh, maliit man, malaki ang na-invest mo, kung ano po ang kinita ng pera 
ayun din po ang ibibigay sa inyong interest. Yung ganun po na naglalaro ang mutual fund. Ito, at ito po, um, si Ramp Burr Financial po ang ating uh, financial uh, mutual fund company. At ayan po ang ating mga uh, pwedeng pasukan na uh, company para mag-invest sa ating uh, mutual fund. Phil Equity, Phil Am Asset Management, Soldivo Funds, Atram, Tan Life Asset Management, and PAMI. Mayroon din po tayong special discussion tungkol sa mutual fund. Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos or 1,000 1, pesos month for 30 years? Na magiging 33.5 million, million daw po. Diba? Ang gandang pakinggan. Paano naman? Sabi niya, ito po ay ang wealthy formula. So kung 1,000 sa mag-save ka lang po ng 1,000 pesos monthly, Kung, uh, kung nag-i-interest po siya ng 4%, sa in 5 years po, magiging 66,300. 66, eh, paano po kung may 12%? So, si 1,000 mo, monthly savings, kung ilalagay natin sa 12%, in 5 years po, mag, magiging 97,382. Ay bata pa naman tayo, malakas pa tayo, yung savings natin ay para sa ating pagtanda. Kasi nga, gusto natin na uh, sinabing uh, um, tawag dyan, retire, mas maganda yung retirement natin na yung talagang tunay na kahulugan ng retirement na talagang masagana po tayo sa ating pagre-retire. So kung halimbawa, yung 1,000 pesos mo po, inilagay ang uh, monthly savings natin for 30 years at 12%, di ba, may 3,255,511 tayo. So, 1,000 pesos lang yan. Na third, in 30, year, 30 years kang nagsisave, may 3 million ka. Eh, paano kung nandito tayo sa abroad, kayang-kaya natin ang 5,000, no? 5,000 pesos monthly savings. Kayang-kaya natin. At 12% po, dito na tayo sa 12%, huwag na natin tingnan si 4%. 5,000 savings monthly for 30 years, mayroon po tayong 16,000, 6,277,000 uh, and 5,556 pesos. Sayang, di ba? 30 years. Kung Kung mayroon tayong makakasalamuha dyan na inabot na kaya ng 30 years dito sa Italia, kung tatanungin, ta, tatanungin natin, ano yun? May, mayroon na kaya silang ipon na six, 16 million? Di ba sasabihin na ko wala? Pero napagtapos ko naman yung anak ko, yung mga apo ko, nabigyan ko ng ano, ganyan, nabigyan ko naman ng bahay, napagtapos ko naman yung apo ko at yung kaapo-apuhan ko. Pero kung yung personal nilang uh, savings, wala. So, ito po yung wealthy formulang uh, ipinakilala sa atin ni IMG. Manage and reduce our expenses. Sabi nila, paano na, paano, mahirap atang mag-ipon ng 5,000 pesos monthly. Kasi madami nga pinag-aaral. Eh tita, ito oh, pwede nating magawa yan. Basta i-manage at i-reduce natin ang mga expenses natin. Nandito po ang example, ang soft drinks. Diba, uh, sabi, mas... Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan ng doktor na pamosa na gusto niya. Uminom ka ng tubig kasi ang tubig, yan ang maganda sa katawan. So instead of uh, soft drink, tubig na lang. Kasi kung, mag, uh, kung, kung ang tubig mo, to, ay ang soft drinks mo, ang income mo ay 20 pesos, kung 2 to 2 times kang umiinom sa araw-araw, ang monthly cost po niyan is 1,200. Ay ang annual cost niya po is 14,400. Ay kung kung iniwasan mo po siya, inilagay inipon mo na lang yung uh, 1,200 pesos mo po monthly at 
inilagay mo sa 12%, for 20 years, may 1.2 million ka. Di ba? Sayang kung puro soft drinks ang iniinom, nakakadalawang soft drinks ka, inkan araw-araw, sana at in 20 years, may 1.2 ka na. So, uh, manage and reduce our expenses para po maatin natin itong wealthy formula. Di ba? So, hanggang isang example. <laughs> so, madami pong example dyan. Uh, yan na lang si Cook muna kasi para makarelate tayo. At mayroon po dito uh, si Mr. Save na, Miss Save Now at Mr. Save Later. Si, si Miss Mina uh, tinawag na Miss Save Now kasi uh, maaga niya pong nakilala si IMG. Natutunan niya na ipakilala na natutunan niya at nalaman niya kay IMG ang uh, na mas ma, mas maagang mag-invest, mas maagang mag-ipon, mas ma, mas mas may chance kang lumaki yung pera mo. So at the age of 30, nag uh, nag-invest po siya ng 29,411 uh, tuloy-tuloy lang po for 6 uh, for 6 years. Uh, at the age of 60 po, yung uh, nilagay niya pong 29,411, at the age of 60 po, naging 1.5, 1,512 and 370 uh, pesos. Di ba po, uh, hindi na masama. Eh, dito, si dito naman si Mr. Milot, save later kasi sabi niya enjoy ko muna ang buhay ngayon lang ako naka ngayon ko lang to nahawakan perang ganito ka ganito kalaki eh enjoy ko naman total ako ang nagtatrabaho bigyan ko naman ng kasayahan ang sarili ko ang problema nakita niya si Miss Milo ay si Miss Mina na tumutubo yung pera so ginaya niya si Miss Mina nung 35 siya nag-invest na din siya Kasi kinulit po siya ni Miss Mina, mag-ipon mag ka, mag-ipon ka, yung, yung aperitibo mo, yung gastos mo, ilagay mo na lang dito, tingnan mo ako, ganyan-ganyan, no? So, na, napilitan po si Mr. Milot na mag-invest din. Eh, ginaya niya po si Miss Mina na six years lang din siyang naglagay ng, uh, ng pera, continuous na naglagay ng pera ng 29,411, at the age of 60 po, Ang naging pera niya lang po ay 9 939,000 and, and 63 pesos. So dito po ipinapaka ipinapakita dito sa picture na ito na mas magandang maagang mag-save ng mas malaki ang maging uh, interest niya. So makikita niyo po may may 600,000 na difference sa kanilang dalawa or kahit pa parehas na amount ang nilagay nila, dahil late na si Mr. Milot na nag-save, mas malaki pa rin yung itinubo ng pera ni Miss Mina. Yan po ang kahalagahan ng uh, maagang pag-i-invest, pag pag-i-impok ng pera. Mayroon din po tayong uh, tinuturo din po ni IMG ang financial check-up. Uh, Kung sino po ang gusto magpa-financial check-up, pwede na lang po nating uh, uh, ano yan, uh, magtanong o kaya pwede na lang po tayong mag-personal na, na humingi ng payo sa ating mga mga leaders. Lalong-lalong na po kay CEO Carmela. So, sorry. So uh, I am the, the era of the inform of the informed consumers and the do it yourself or DIY DIY, uh, DIY world from do it yourself home improvement to self booking travel uh, shopping on eBay and Amazon and being a member of Costco Costco or SNR more and more people are le learning how to get better deals and save money more money on products and services is a new concept in the financial in financial industry 
that assist people who want to build their financial foundation. So, uh, bilang uh, IMG member po, meron po tayong preferred membership benefit na tatalakayin po ng ating uh, uh, co-member IMG na si SMD Rowena Rojo.